كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب الحمهما كما ربياني صغيرا الجامعة السلفية ارجوغي آيوجيتو تريتيو برشيك اسلامي شمبلون دوي هجار ونشير شمانيتو شجوغو شفاپوتي امار درغو دين رستاد شيخ عبد الرزاق بن يوسف شمانيتو علماء اكرام اتتي برندو ابان امار شامني وفوبشتو مسلم بھائرا پردار عرالير ما او بونيرا प्रशंग शाम महान रब्बुल आलामीने जन्नो जा रशिश मेहरबानी ते अमरा एतो शुन्दो रिक्टी जाई गाई शबाई अल्ला के शंतुष्टी और जन्नो जन्नो उपस्तीत होते पेरे छी जे अल्ला आमा देर के तोफीक दान करे छे इंतार दरबारे शुक्रियातन � पिता मातार प्रति सतान की दायित्व बाकी करतब्य पिता मातार प्रति सतान दायित्व की बा कम ए विषय शेख बीन बज रहीम्ला के जिज्ञासा कर पिता मातार सेवा करा अथवा तर देखाशुना तर खरच करा व्यय करा ये फरज ना कि सुन्नत ना कि नफल तो प्रश्न उत्तरे शेख बीन बजें रहीम्लाइनत नफल नये हे गुरुत्वपूर्ण फरजर एक शुदुम्र जीवित थका अवस्थाते नये इटा मृत्युर पौरे हो और ता तादेर मृत्युर पौरे हो वो ही फर्जियत टा आपनार काधे रूपुरे थे के ही जाए आपनी जो तो दिन दुनिया ते आचेन तो तो दिन पुट जुन ते इटा आपनार रूपुरे फरोस बिरुल वालिदे इन मिन अहम मिल वाजिबात वल फराइद वक़द अमर अल्लाह बिदालिक फी किताबिह लकरीम फी आयत इटा सुन्नत नफल दूरे कथा, आम्रा जे भाषा वाजिब बोली, वाजिब के छेड़े वो इटा होच्छे फ़ोरोस, जार प्रमाण शुरू, आम्रा देखते पाए, पवित्र कुराने ओने गुलो आयात अच्छे, जे गुलो के शोरा शोरी निर्देश दाव हुए चे जे गुलो थे, निर्देश दाव हुए चे पिता मातार शेबार बैपरे, शुतोरांग, इटा होच्छे फ़ोरोस सलात के जमुन गुरुत्तो देन जमुन अपने सेयाम के रमज़ान रमज़ानेर सेयाम के जमुन गुरुत्तो देन अनुरूप भावे अपना पिता माता जो दिजीबी तो थाके तादेर जोतु जोखुन जोतु टुकु जा प्रयोजन तो खुन तादेर शे भावे प्रयोजन टुकु पुरुन करता होवे इटा फ़ोरोस शुतोरांग पिता माता जे ए ए प्रमाण ये ताज़े फ़ोरोड़ वा कदा रब्बु का अल्लाह ताबुदु इल्ला इया अल्लाह रब्बुल अलामीन तुम्हादेर पुती पालोग फ़ैसला करे दिए चेन लिखे दिए चेन लाह ताबुदु इल्ला इया तार छड़ा उन्नु कारों ए बादुत करा जाबे ना वो बिलवाली दे इन इहसाना एवं दितो इस तौरे हुलो जे पिता इम्मा यबलुगन ना इंदा कल के बारा अहदु हुमा आउ किला हुमा तुम्हार शम्ने जो दिता देर दुईजन के बद्ध के अवस्था पाओ अथवा तादेर उभाये रेग जन के फला तकुल्ला हुमा ओफ तुम्ही खबरदार कुनो दिन ये शब्दों टाव बेबाहर करो ना आ की कोल्ले माँ क्या मु की कास कोल्ले अब्बा ये कथा टा कुनो दिन बोलियो ना بن عتيق العطائق ایک جون سعودی آرو بیر بکھا تو عالم تو انہی بولتے سین جے آمار جانا موتے انہی 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 کتھا بولتے سین جے آمی آمار جانا موتے جو تو محدث گون لیکھے چین اوف شبدو ٹاکے نی آر بی بھاشائی ایر چاہیتے چھوٹو شبدو خوب کام آچے 
তো উনি বলছেন যে এর চাইতে আরবি ভাষায় এর চাইতে যদি কোনো ছোট শব্দ থাকতো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই শব্দটা ব্যবহার করতেন যে তুমি তোমার মায়ের সামনে ছোট্ট একটা শব্দ সেটাও তুমি ব্যবহার করতে পারবে না যার কারণে তোমার মায়ের সমস্যা হয় অথবা তোমার বাবা অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ আপনার মা এমন একটা কিছু কাজ করেছে ধরে নেন রাত্রে সে কেসেছে মানে কাশি হয়েছে খন খন করে কাশি দিয়েছে অথবা আপনার কোনো জিনিস সে ভেঙে ফেলেছে ভেঙে ফেলার কারণে আপনি বললেন আহ মা তুমি কি করেছো কাজটা আব্বা আপনি কি কাজটা করলেন এই কথাটাও বলা যাবে না আহ এই শব্দটা যেন উচ্চারণ না হয় এইভাবে বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে হবে এবং এভাবে অক্ষিদ লাহুমা জানা হাজুল্লি অকুল্লাহুমা কৌলেন খেরিমা তাদের সাথে নরম ভাষায় সরল ভাষায় সুন্দর ভাষায় ভদ্র ভাষায় কথা বলতে হবে কোনোদিন আপনি জোরে সরে তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন না যে পজিশনেই আপনি থাকেন না কেন আপনি তাদেরকে খেতে দেন তাদেরকে পড়তে দেন তাদেরকে আপনি জায়গা দিয়েছেন এই তো দারুণ কথা দেখেন অক্ষিদ লাহুমা জানা হাজুল্লি মিনার রহমা তাদের সামনে তোমার রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও তাদের সামনে দয়া পরবেশ হয়ে রহমতের দ্বারাতে দয়া করে তুমি তাদের সামনে নিচু হও তুমি যে কোনো যে কোনো কার্যক্রমে হোক না কেন তাদের সামনে মাথা নিচু করো অকর রব্বের হামহুমা কামা রব্বায়ান জীবিত হোক অথবা মৃত হোক তাদের জন্য দোয়া করো হে আমার প্রতিপালক হে আমার রব তাদের উপর তুমি রহম করো তুমি দয়া করো যেমন তারা আমার উপর ছোট অবস্থায় রহম করেছিল দয়া করেছিল আপনি যদি নিজেকে একটু মাজিন করে একটু যদি আপনি খেয়াল করেন যে আপনার সন্তানের সাথে আপনি কি ব্যবহার করেন তথা আপনার সন্তান আপনাকে কখন পেশাব করে দেয় কখন আপনার খাওয়া বন্ধ করে দেয় কখন তার দাবি আপনি কিভাবে মিটান আপনার মা আপনার বাবা ঠিক এইভাবেই মিটিয়েছে সুতরাং তারা যেভাবে আমাকে দেখেছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ওভাবেই রাখো ইমাম কর্তব্য দশ নম্বর খণ্ডের যার তাফসিরে দশ নম্বর খণ্ডে দুইশো সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন উনি বলতেছেন যে এখানে বাবা মা যখন বার্ধক্য উপনীত হয় প্রত্যেকটা মানুষই যখন বার্ধক্য উপনীত হয় তখন সে শিশুর মতো হয়ে যায় যে কোনো শিশুকে লালন পালন করার জন্য একজন দক্ষ দায়িত্বশীলের যেমন দক্ষ মায়ের যেমন প্রয়োজন অনুরূপভাবে আপনার বাবা মাও যখন বার্ধক্য উপনীত হয়েছে তখনও তার একজন দক্ষ দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন তবে তাদের বেলায় এবং আমাদের বেলায় একটু ছোট্ট পার্থক্য মনে রাখবেন তারা যখন আমাদের লালন পালন করেছিল তখন তারা একশো পার্সেন্ট দায়িত্ব পালন করেছিল একশো ভাগ দায়িত্ব পালন করেছিল কিন্তু আমাদের বেলায় তথা আমরা যখন তাদের দেখাশোনা করি তাদেরকে আমরা একশো ভাগ দেখতে পারি না আপনাদেরকে একটা জিজ্ঞাসা করি আপনার বাবা মা আপনাকে কত দিন লালন পালন করেছে এক মাস নাকি এক বছর নাকি সাত বছর প্রায় দশ বছর লালন পালন করেছে শুধু তাই নয় আপনার শিক্ষা জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনাকে দেখাশোনা করেছে আর আপনার বাবা মাকে যদি শোধ করতে চান তাহলে আপনার বাবা মাকে আপনি কতদিন দেখাশোনা করেন কেউ হয়তো বা এক মাস কেউ ছয় মাস কেউ হয়তো বা ছয় বছর দশ বছর খুব কম মানুষ আছেন আপনি আপনার বাবা মাকে দেখাশোনা করেন তাহলে এখানে আপনি হেরে গেছেন আপনার বাবা মা আপনাকে লালন পালন করেছিল দেখাশোনা করেছিল সব কিছু দেখাশোনা করেছিল একবার ছোট অবস্থা থেকে নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত তথা আপনার এই জীবন পর্যন্ত আর আপনি আপনার বাবা মাকে দেখেন দুই মাস হওয়ার পরে আপনার বিরক্তি লেগে যায় প্রতিদিন আপনার বাবা মা যদি বিছানায় পেশাব করে অথবা বিছানায় যদি উঠা বসা করতে না পারে উঠাতে হয় বসাতে হয় আপনাকে দিয়েই তখনই আপনার বিরক্তি ভাব দেখা যায় আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে আপনি আপনার বাবা মায়ের খেদমতের বেলাতে আপনি মনটাকে ছোট করেছেন আমরা উস্তাজ্জির মনে আছেন কি আছে কিনা আমরা জানি না যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি নদাপাড় আলমারখাজ ইসলাম সালাফিতে ক্লাস সেভেন না ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় যখন বুলুগুলো মারাম পড়ি তখন আমরা ক্লাসে অনেক একসাথে ছিলাম আমরা প্রায় ছত্রিশ সাঁত্রিশ জন তো আমরা উস্তাদজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফকে যে উস্তাদজি আমরা তো সবাই বাবা মাকে খুব ভালোবাসি মানে আমাদের ভালোবাসার তো কোনো কমতি নেই আমরা তো সবাই বাবা মাকে ভালোবাসি তো বাবা মাকে ভালোবাসার ব্যাপারে বা বাবা মায়ের খেদমতের ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসে এত কথা আছে কেন তখন উস্তাদজি একটা সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন 
আমি আমার এই কথাটা ঠিক যেভাবে বলছি ঠিক এইভাবেই আমি আমার বইয়েও লিখেছি তো উস্তাদজি বলেছিলেন যে ও ঠিকই বলেছ সবাই তার বাবা মাকে ভালোবাসে সবাই তার বাবা মাকে আপেল কিনে খাওয়াতে চায় সবাই তার বাবা মাকে বড় মাছ কিনে খাওয়াতে চায় এটাই ঠিক কিন্তু তারপরেও এত কথা আল্লাহ বলেছেন কেন এটাই তো তোমাদের প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর হলো যখন তুমি বিয়ে করবে যখন তোমার ঘরে সুন্দরী বউ আসবে তখন একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচ দিন নয় সাত দিন এক মাস দুই মাস এক বছর ধরে তোমাকে ওই পিতা মাতার যে দোষগুলো আছে সেটা ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে শোনাবে এমন কি তোমার পিতা মাতা যে দোষী তার প্রমাণ সহ তোমাকে দেখাবে তুমি যখন একদিন দুই দিন দেখবে তখন তুমি তৃতীয় দিনে আর সহ্য করতে পারবে না তখন তুমি তোমার মায়ে মাকে গিয়ে বকা শুরু করবে যে জি মা ঠিকই বলেছে তো খালেদা তো ঠিকই বলেছে যে তুমি প্রতিদিন এই কাজটা করতে হবে কেন তুমি খাবার চাচ্ছ কেন তুমি তো জানোই তোমাকে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হবে তুমি আবার চাও কেন খাবার তখনই আপনার এবাদত বরবাদ হয়ে যাবে রকুল ওয়ালিদাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন একবারও মিনাল খাবার পৃথিবীতে যত বড় পাপ আছে শিরকের পরে অনেক কয়টা হাদিস এসেছে এবং কোরআনের আয়াত এসেছে আল্লাহর পরে বাবা মায়ের স্থান দেওয়া হয়েছে সুতরাং শিরকের পরে দ্বিতীয় পাপ হবে বাবা মায়ের সাথে বিয়াদবি আচরণ করা বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়া বাবা মায়ের সাথে জোরে জোরে কথা বলা সুতরাং যারা এখানে আছেন যারা এই মেসেজটা পাচ্ছেন তারা সাবধান হয়ে যান কোন ভাইয়ের কথায় কোন পড়োশীর কথায় কোন স্ত্রীর কথায় অথবা আপনার সন্তানের কথায় কোনো দিন বাবা মায়ের সাথে জোরে কথা বলিয়েন না বললে আপনার এবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আপনি বুঝতেই পারবেন না কখন আপনার এবাদত গুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে শুধু পিতা মাতার সাথে এই খারাপ আচরণ হওয়ার কারণে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমি মানুষকে পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে মমিনদেরকে নয় শুধু মানুষকে পৃথিবীতে যত মানুষ আসে আছে তাদের সবাইকে আমি জোর নির্দেশ দিয়েছি তারা তো কষ্ট করেছে তারা পেটে রেখেছে পেটে ধারণ করেছে তারা তো তোমাকে দুধ খাইয়েছে দুধ খাওয়ানোর পরে তোমাদেরকে বড় করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাও বলেছেন আনিস কুরলি ওয়ালি ওয়ালি দায়িকা আনিস কুরলি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো ওয়ালি ওয়ালি দায়িকা এবং তোমার পিতা মাতার শুক্রিয়া আদায় করো সুতরাং পিতা মাতার সেবার ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত এবং হাদিস এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এসো আমি তোমাদেরকে শোনাই আল্লাহ তোমাদের উপর কোনটা হারাম করেছেন তার দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন অবিল ওয়ালিদাইনি এহসানা পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার অর্থাৎ তার উল্টা পিতা মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না রসুল সাল্লু আলিকাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অতঃপর পিতা মাতার সেবা করা পিতা মাতার কথাই বাধ্য হওয়া সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল সাল্লাহ আলিকাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন মানুষের সাথে আমি ভালো ব্যবহার করব বেশি রাসুল সাল্লাম বলেছিলেন মায়ের কথা তিনবার উল্লেখ করলেন কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস সহ অন্য ইতিহাস আপনি ঘেটে দেখেন যে পিতা মাতার মধ্যে মায়ের সাথেই সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে আমি কয়েকটা শিরোনাম শুধুমাত্র আপনার কাছে শোনাবো দেখেন ভালুকাই মাকে জবাই করে হত্যা করলো সন্তান একই সাথে মা বাবাকে হত্যা করলো চোদ্দ বছরের মেয়ে ঐশী বড় ছেলেই গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল মা ফজিলা বেগমকে ডাক্তার রমণী ফরিদাকে তিন ছেলের প্রত্যাহার মানে তিন ছেলেই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এটা পেপারের শিরোনাম বলছি 
গভীর রাতে নদীর ধারে ফেলে গেলেন মাকে তারই বড় সন্তান বৃদ্ধাশ্রমেও স্থান হয়নি কারিমা বেগমের মুন্সিগঞ্জে মাকে জবাই করে হত্যা করলো বড় ছেলে রতন এই তো একুশে সেপ্টেম্বর দুই সালে মাকে হত্যা করে বস্তা ভরে আগুন দিল সন্তান এই ডিসেম্বরের অর্থাৎ আঠারো ডিসেম্বরের আঠারো তারিখে নিজ হাতে বাবাকে পুড়িয়ে মারল মুগ্ধ গত সতেরোই সতেরো সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে বাইশে সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছে মদের নেশায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করল সন্তান এই সালের দোসরায় জানুয়ারিতে যদি মায়ের কথা রাসুল আসলাম এতবার বলেন তাহলে মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার এত কেন আপনাদের মধ্যে একটি জিনিস নাই তা হলো ইসলামী শিক্ষা এবং পরিবার ইসলামী শিক্ষা নেই এই জন্য এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে সম্মানিত উপস্থিতি দু একটা মেসেজ দিয়ে যেতে হবে সেটা হলো মৃত্যুর পরে আমরা প্রথমে জেনেছি শেখ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন হাইন ওমেইন তারা জীবিত থাক অথবা মৃত মৃত হোক তাদের উভয়ের উপর দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে ফরজ তো মৃত্যু মৃত্যুর পরে তাদের মৃত্যুর পরে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে ওলামাগণ এবং মহাদিসগণ বিভিন্ন হাদিসের আলোকে পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন যদিও এ বিষয়ে একটি হাদিস আছে সূত্রে এসেছে একজন ব্যক্তিকে মর্যাদার আসনে বসানো হবে তখন ওই ব্যক্তিটা বলবে হে আল্লাহ এই ধরনের মর্যাদার আসন আমার কিভাবে আসলো আমার তো এই মর্যাদায় আসন আসার কথা নয় তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে দোয়া চেয়েছে আমার কাছে এই জন্যই তারি বিনিময় আজকে তোমাকে এই আসনে আমি বসিয়েছি সুতরাং আপনারা কেউ খবরদার আপনার বাবাকে মর্যাদার আসনে বসানোর ক্ষেত্রে খবরদার পিস পা হবেন না তিন নম্বর হচ্ছে যারা যখন মৃত্যুবরণ করবে তাদের ওয়াদা গুলো এবং দায়িত্ব গুলো আপনি পূরণ করবেন তৃতীয়ত তাদের যে আত্মীয় সুজন আছে সে আত্মীয় সুজনের সাথে আপনি ভালো ব্যবহার করবেন রাসুলাম বলছেন কেউ যে ভালোবাসে তার রিজিককে বৃদ্ধি করে যে চাই আমার রিজিক বৃদ্ধি হোক এবং যে চাই তার হায়াত বৃদ্ধি হোক সে যেন কোন আত্মীয়র সাথে আত্মীয় তার বন্ধনকে অটুট রাখে ভালো রাখে আপনারা তো বড়ও হতে চান না বেশি বয়স পেতে চান আবার কি পেতে চান বেশি বেশি জিনিস পেতে চান গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা এগুলো পেতে চান যদি চান তাহলে আত্মীয়তার বন্ধনকে ভালোভাবে রাখুন সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল সাল্লাহ আলী গোসালামের কাছে একজন বলে এসেছে এসে বলছেন সা আবি বলছেন রাসুলাম জেহাদ করতে চাই তোমার আব্বা মা আছে জি আছে যাও তাদেরই সেবা করো ওটাই জেহাদের চেয়ে উত্তম হবে সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন কয়েকটা নমুনা বলে আমি শেষ করে দিব একজন ব্যক্তি কবরের পারে নমুনা আপনারা বলবেন যে পিতা মাতার সেবা কি করা যায় কিভাবে করব তারা তো বার্ধক্যে এসে এমন কিছু বিরক্তিকর পরিবেশ তৈরি করে এমন কিছু বিরক্তিকর কিছু কথা বলে যা আমাদের জন্য যা আমাদের জন্য সম্ভব হয় না দেখেন সাহাবিদের কোনো টাকা পয়সা ছিল আবু হুরার রতি আল্লাহ আনহুর কোনো টাকা পয়সা ছিল কোনো টাকা পয়সা ছিল না টাকা পয়সা ছাড়াই কোনো অর্থবিত্ত বাড়ি গাড়ি ছাড়াই তারা সেবা করেছেন ওয়াইস আল কর্নির নাম শুনেছেন ওয়াইস আল কর্নি যিনি ইয়ামানে ছিলেন রাসুলাম বলেছিলেন ও যদি আসে তোলে তোমরা তার কাছ থেকে ক্ষমার জন্য দোয়া চাও তার কি ছিল তার কোনো আমলের কথা হাদিসে পাওয়া যায় না দেখেন সই মুসলিম হাদিস হাদিসগুলো এসেছে তার একটি কথা বেশি বিশেষ করে পাওয়া যায় সে বেশি সালাদা দেয় করতো বেশি শ্যাম পালন করতো অথবা বেশি ইবাদত করতো এই সব নয় একটি কাজ করতো বেশি সেটা হলো বাবা মায়ের সেবা করতো তথা মায়ের সেবা করতো বেশি এই জন্যই তারা মুক্তি পেয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি পরিশেষে আপনাকে বলবো ইবনু ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহুকে গিয়ে একজন বলছেন যে আমি আমার বাবা মাকে পিঠে নিয়ে হস করেছি তাওয়াফ করেছি আমি কি বাবা মায়ের ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি তখন ইবনু ওমার অথবা ওমার দুইজনের কথা এসেছে অর্থাৎ ইয়ার আদাবুল মুফরার মধ্যে মুফরাদের মধ্যে ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছেন হাদিসটা হাসান সূত্রে একটা সহি সূত্রে উনি বলছেন যে তুমি 
তার ঋণ শোধ করতে চেয়েছো তুমি ঋণ কেন ওই তোমাকে যে গর্ভে রেখেছিল তার যতগুলো নিঃশ্বাস নিয়েছিল ওই একটি নিঃশ্বাসের দামও তুমি পরিশোধ করতে পারো নি সুতরাং বাবা মায়ের খেদমত থেকে দূরে থাকবেন না অন্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এটা জান্নাতে যাওয়ারও কারণ আমি আপনাদের অনুরোধ করব যতদিন বাবা মা আছে ততদিন আপনার জান্নাতের দরজা খোলা আছে যেই দিন বাবা মা মারা যাবে সেই দিন আপনার জান্নাতের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে জান্নাতের দরজা খোলা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করুন বন্ধ হওয়ার পরে আর প্রবেশ করতে পারবেন না আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এ বিষয়কে লক্ষ্য করা তৌফিক দান করুন আমি নোয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত